在一个小城里边，每天过着没有变化的日子。早晨买完了菜，总喜欢到城墙上走一趟。这在我已经成了习惯，人在城头上走着，就好像离开了这个世界，眼睛里不看见什么，心里也不想着什么。要不是手里拿着菜篮子，跟我先生生病吃的药，也许就整天不回家了。家在一个小巷里，经过一条小桥，就是我们家的后门。现在家里只有一个佣人。老黄总把药罐里的药渣倒在后门口，这是老黄的迷信。我们代家一大半的房子给炮火毁了，正房不能住人。我跟他住在花厅里，一人占了一间房。少爷，少爷，嗯，少爷，那么早就出去了。李岩每天跟我见不到两次面，说不到三句话。我早上出来买菜，他一早就往花园里跑。他会躲在一个地方，叫人找不着。他说他有肺病，我想他是神经病。我没有勇气死，他好像没有勇气活了。少爷，您又一早到这园里来了。忘了戴围巾不冷吗？春天，早晨还是挺冷的。不冷。春天了，您的身体应该好一点。我的身体，怕跟这个房子一样，坏的不能够收拾。您应该多保养，您的心放宽一点。这房子慢慢还不是可以收拾吗？谁叫打这八年仗、啊？现在不是太平了吗？太平。啊，今天的药方还改吗？不改，我想少奶奶会给我带药回来的。是，她买菜去了。妹妹上学去了吗？啊，小姐，还没有呢。
，妹妹住在花园的另一角，跟李岩就不像一个母亲生的，她有她的小天地。去的荣华，妹妹就不留恋。现在代价没落，在李岩是痛苦与绝望，妹妹就毫不灰心。回家，我就进了厨房。何必呢，李岩？生这么大的气干什么呀？我也不知道，我也管不住自己。我誓不成才，祖宗留下的产业到我手里都毁了，这是一件事情。还有，我们结婚八年了，我病了六年，分住也有两三年了。妹妹年纪小，只有你一个人招呼，我不愿意这样受苦受下去。每天躲在妹妹房里绣花，过你凄凉的日子。我不知道是我撇了你，还是你撇了我。不要说下去了，我们不应该这样下去。我们得好好谈谈。有什么可谈的呢？你好好养病。推开自己的房门，祖。
坐在自己的床上。往后的日子，不知道怎么过下去。一天又一天地过过来，再一天又一天地过下去。拿起绣花绷子，到妹妹屋里去吧。这间屋里，阳光也特别好些。过去的事早已忘掉，我这辈子再不想什么。谁知道会有一个人来？他是从火车站来。他进了城，我就没想到他会来。他怎么知道我嫁在这？他认识我们家的后门，他停下了，他的脚踩着药渣子。对了，他是念医科的。门，没有人听见。他完全认识李岩的家，他从小巷里绕过来。居然叫李岩，我不知道李岩也是他的朋友。他跳进了花园的墙。李岩，李岩，李岩，认出是他的身影。想不到是我吧？我一听见人家叫李岩，我就知道是你，张志成。我叫了半天门，没人理我，我跳墙进来的。<笑>什么风把你吹来的？<笑>东南西北风把我吹来的。<笑>好，让我看看你，是你，是我，是你，是我。<笑>十年了，十年了，整整十年了。我们没有见，<笑>没想到这几年你竟在哪儿、啊？这几年嘛，汉口、重庆、长沙、衡阳、桂林、昆明、贵阳，<笑>你一直跟抗战跑。<笑>医科毕业了没有？你现在已经是个大夫了。恭喜恭喜！<笑>你呢？我逃过难。又回来了，看着这个家给人回来了，就等你回来了，是吗？<笑>一点变动都没有，有，娶了个太太。哦，哈、啊，那得恭喜恭喜了。<笑>少爷，有客人。老黄，哦，老黄啊，啊，张少爷，是我老王。啊，老黄，头发还没白啊，李岩。老黄可真是看着我们从不点大长大的。张少爷，您这几年在哪儿了？<笑>在内地。<笑>老黄，把小书房收拾干净，留张少爷在这住几天，再去告诉少奶奶来了位客人，要在这儿吃饭。宰只鸡啊！是。哎，别客气了，还宰鸡呢。张少爷。
这回您真得在这儿多住几天了。我们少爷真想您了。哎，多住几天，这行李我待会儿来搬了。不不，这不忙了，我先去告诉少奶奶去。哦、啊，对了，还有个小妹妹呢，她上学去了。哦。<笑>呃、啊，这下子我们得好好聊聊了。哎，上下五千年嘛，哎，纵横九万里。<笑>少奶奶，老黄第一次来告诉我，我还想不到是他。什么事？来了一位客人，是打上海来的。少爷留他在这儿住下，说请您给宰个鸡。知道。是。少奶奶。嗯。少爷让客人住那两间小书房，我给收拾好了。客人带行李吗？带了。铺盖是我给预备的。客人姓什么？姓张，是少爷从前的老同学。张少爷。现在他说来的客人姓张，也许是他，还许不是他。少奶奶，少爷请您去，给您介绍张少爷。我心里有点慌，我保持着镇静，我想不会是他。换了件衣服，整理了一下头发，我想是个普通的客人。站在廊子上看了一看，看不清是谁。他来了，他竟不知道我跟李燕结了婚。你为什么来？你何必来？叫我怎么见你？这是那人玉文，这是张先生，志成兄，从小的同学，老朋友。大嫂，是你，我成了他的大嫂。<笑>你们认识？我们是同乡，从小邻居。那好极了，来到屋里坐。哎，老黄，大嫂呢？在他自己屋里呢。
好，专<笑>门跟我唱完了，你再给我讲故事。我讲不出来了呀。你怎么讲不出来？演个荷包蛋把我撑着了。啊、<笑>张导演，您走好。这两间屋子您大概还记得吧？我们老爷在的时候就让我们少爷在这儿念书的。张少爷。不用提了，老黄，我不喝茶，您不喝，我不洗了，您脸也不洗。少奶奶让我端来的。今天太辛苦你了啊，老黄。不，没什么。应该谢了请进来。想不到是你，还要你自己送水来。早忘了给你送了，怕你要喝。我晚上不喝水了。留着洗脸吧。谢谢你。这是毛巾、牙刷什么的，都是新的。这些我自己都有的呀。你太周到了。你留着用吧。有十年没见了。老房倒给你预备好羊腊了，我们这儿一到十二点就没电。啊。到十二点，蜡气笛、电灯就灭了。我也就要睡了，用不着点蜡了。让你住这间屋子，委屈了你。这儿什么都不齐全。什么都有了吗？我不知道来的客人是你。是的。你床上还短点东西。不短什么了。短一床被单，一条毯子，天还冷呢。我不怕冷。我去拿。不用，不用的呀。我得拿去。我就来。我就来，你别为我忙了。不，我就来。玉文不舒服吗？发烧吗？没有，没有热度。我给你拿了一床被单，一条毯子来，我来给你睡。这这真太不敢当了。不要紧，我我自己来吧，我自己来好了呀。谢谢。他的病到底怎么样？还好。他肺病多年了，没什么危险吧？嗯
？没有。会好吗？会好的。你跟我说实话。就是心脏不大好。啊、哦！可是你千万别告诉他。啊、哦！你明儿再给他好好看一看。哎。明儿见。睡了吧？睡了。从明天起，让他每天早晨晒太阳。啊、哦。这两天天气很好。哎，天天有太阳。明天一定又是大晴天。哎，我想是的。明儿见。明儿见。这是干什么呀？就要灭灯了。这跟拉警报似的。你开灯干什么？一会儿就灭。请坐会儿吧。这盆兰花很香的。是吗？请坐谢谢你。第二天早晨。上学换了，后边藏着什么呀？我送你一样东西。什么？你猜。糖。不是，是这个。嗯、哦，好极了，小盆景啊，有山有树。还是松树呢。还有草地。嗯，谢谢你啊。好不好？好，太好了。是我自己掰的。哦，那更好了。你哥哥起来没有？起来了，在外头晒太阳呢。哦。怎么？您要出去看病啊？我再去给你大哥听听。你哥哥没什么病吧？有一点儿。他像是有神经病似的，总是发脾气呢。哈哈哈哈哈！哦，现在长大了啊。
生花太香了，好，是吗？没什么，晒晒太阳就行了吧。大嫂，走。走。奇怪，许文今天忽然叫我晒太阳，晒太阳好啊。好，更好是不要老待在家里。大哥，今儿礼拜天我要出去玩去。哪去？我跟大门当大哥到处逛逛。大门哥，你说好吗？好，你也该到各处逛逛。<笑>十年没来了。哎，我是想去逛逛。大嫂，大嫂。你有意思，一块去吗？我啊，你跟我们一块出去玩去。我们在小河里划船，妹妹唱着。哎
一种无可奈何的心境，在这破败空虚的城墙上。你想在城头待多久？想这儿我能待一天。我们到别处去走走好吗？随便你。你怎么老没有意见呢？是你叫我出来的，你让我上哪儿我就上哪儿。跟从前的脾气两样。我变了吗？没变。打仗以前，我叫你跟我一块走，你说随便我；我不叫你跟我一块走，你也说随便我。这些话刚才不都说过了吗？我没等你，我没随便你。假如现在我叫你跟我一块走，你也说随便我吗？真的吗？我的脉还好吗？还好，还好。我的病好得了吗？当然好得了的。你觉得我应该吃什么药？应该第一要静养，药是没什么用的，绝对不能生气。你说的是对他？不一定对他。不晓得怎么我现在的脾气变坏了。还是身体的关系。我的太太。人是再好也没有了，也就是因为我的身体，夫妻之间的关系弄得这样不正常。没什么不正常吗？你不知道。凡是一个妻子应该做的事，她都做了：买菜、煮饭、管理家务、伺候我这样一个病夫。我是又感激又惭愧，我哭不出，当然我也笑不出。他呢，一个人会在房里流泪，在人面前没有一丝笑容。他对我只是尽责任。他冷，他越对我好，我越觉得他冷。你明白我的意思吗？明白。但是我不同意你这样想法。怎么？他并不冷。我们是多年的好朋友
，你替我劝劝他。我不晓得你们认识，如果他嫁的是你。说的太惨了，并不是你来了我才这样的。李岩对我好，我明白。结婚的那年，我也逼着我自己喜欢的。后来他病了，人越变越怪，我才觉得空空洞洞的，不知怎么是好。我就只有想你。一两年了，李岩对我就只成了一种责任。他是我的丈夫，我服侍他，我得死心塌地的服侍他。我心里是你，我又觉得对不起李岩，你叫我怎么办？可又叫我怎么办？怎么办？除非走，我走。除非他死了，我后悔。我心里从没这样想，怎么嘴里会这样说呢？张大哥，张大哥，张大哥，张大哥。有一个礼拜天，他来了第九天了。就这么喜欢跟张大哥在一起玩，嗯，张大哥在里边，你在这儿叫什么？谁知道他上哪儿去了？别那么大声叫人，难听吧？啊，哥哥，你要是看见他，你告诉他，说我找他玩去。嗯，谢谢你。在外边，我妹妹找你，你没听见？爷，我要走了。怎么？你又要走了？我在这儿住的太久了，太打搅了。那不行，你还是不能走。进来，我妹妹在找你。来，陪她玩去。好，来啊！一二三四。一二三四，一二三四，一二三四，哈、啊，好好好好好。张大哥，我不会，我不跳了。小妹妹，想不到你喜欢唱歌，喜欢舞蹈，你不像是待见的孩子了。你大哥不反对吗？他不反对，可是也不赞成。他希望我成一个书呆子，一天到晚在家里念书。好像你们都喜欢到城头上来，为什么？这只有这一处好玩嘛。沿着城墙走，就走不完的路。往城外一看，用眼睛死劲往远处看，就知道天地不是那么小。张大哥，待在我们这个小城里，尤其是像我们那样的家里，真会把人给憋死的。大嫂每天早上买菜，都要到城头上来走一走的。也许那样能使他心里头松快一点，就是这点松快，使他有勇气再活下去
。三妹哥，你在想什么？你听见我说了什么？听见了。那你在想什么？我在想，你将来也许会成个诗人，或者是哲学家。瞎扯！谁知道你心里在想什么呀？<笑>我倒是在想，今年暑假毕业以后，我想到上海去念高中。三妹哥，你给我找学校。啊！我让你给我找学校。哦，好、哦，回去吧。大嫂，今儿玩的可高兴了，一身都是汗，是吗？没出门啊？没地方去。有点生气吗？没有。我们谈谈吧。答应我，以后别再瞒着李岩见我，行不行啊？我有事，我有话要问你。什么事啊？今儿个你们俩上哪玩来着？啊，在城头上。好玩吗？不是你带我去玩过的吗？看样子你跟妹妹已经很熟了。她是我看着她长大的。她今年已经十六了。还是个孩子呢。是个孩子，你就带着她满处跑，你们俩还瞒着人。你这话什么意思？我不懂了。她是李岩的妹妹，我是她嫂子。我得管。那我以后不带他去玩了。我回去告诉李岩，说我来过，我不瞒着他。明儿见。跟你闹着玩的，别生气、啊。
坐一坐，我们谈谈。你有什么话要说？你觉得志成这个人怎么样？你问这话什么意思？你先别问，你说你觉得他如何？你的朋友当然好，不，他比我强多了。你提他干什么？妹妹今年十六岁了。哦，你明白了。我想让妹妹等志成两。你的意思，让志成等妹妹两年？对了，让志成等妹妹两年。妹妹愿意吗？所以我想找你跟妹妹谈谈。我是哥哥，他总不大好意思。你的意思让我做媒，先跟他谈谈。志成呢？这个。也让我去说。当然我去。志成未必肯等吧？他现在又没有，他跟妹妹很好。哦，这是一门很好的亲事。你是这样想？哎，妹妹年纪还小，还在念书，别把这些事情搁在他脑子里。我不想去说，何妨试试呢？缓缓。也好，不早了，你睡吧。安眠药真的不吃了，不吃了。那么明儿见。早啊！早啊<咳>！吃了早饭，撒个谎，到城头上去找我。干嘛<咳>？干嘛？你你你你去买菜去。他让我替你做媒。做媒？你的妹妹不挺好？<笑>你也乐了，我是受人之托，忠人之事。我跟你说了，愿意不愿意带你？你考虑考虑，回头告诉我。你是开玩笑不是？跟你说的是正经。我告诉你，这是开玩笑。李岩就没想想他妹妹才多大？今儿是他十六岁的生日。
我走的那年，你不也十六岁了？就没有人给我们说媒。照你的意思，十六岁的姑娘是可以提亲了。你说你愿意吗？我不愿意。我告诉你，我不愿意。满意了吧？余文，我求你别再逼我，别再这么折磨我了，好吧？我够了。我真后悔。当初我为什么不知道找个媒人？你为什么不？你为什么不知道？当初你也不愿意。当初愿意，当初我愿意。那你为什么不？不是你母亲不答应吗？我母亲她现在已经死了。可是你现在已经有丈夫。李岩把她妹妹嫁给你，不也挺好？我也有点矛盾，我不想跟你走。余文。
รู้ยืนเคียงเคียงจองที่เชิงเนื้อขาสักมีวันนี้มีตัวได้ได้เลยตรงที่เชียงเนี่ยข้าศักมีวันกูตายิงเทียนวันฉันชีวิตกูตัวตัวเสียฉันนะครับในบ่าวีดีมาเสียฉันมีดีกูตัวมาตรงตรงเยอะสุด上来，拨动你的琴弦，白人呀，我俩建一个唱在树下。像是喝醉，像是做梦。回去，别进去嘛
他需要吃一片安眠药。就是想吃一片，你自己拿好。瓶子都拿去，不要多吃啊。制成吗？我。你还没睡着？你干什么？你的药呢？哦，制成哪去了？怎么，你也睡不着？
奇怪，三三个人都睡不着。你睡吧。老家把羊蜡点上，干什么？看看你，挺好的月亮，点上。玉文，来，来。我多么羡慕志成，年轻健康，家里有了他就像有了生命。这些年我害得你好苦，让你过没有希望的日子。难得今天我看见你这样的欢喜，你在喝酒的时候我看着你，你的青春还在。我几乎忘记了你会是我的太太，我又想我不该是你的丈夫，我得把病治好。我得活下去，要不不如早一点死，不能再害你，是吗？告诉我，你现在是不是还在喜欢志成？嗯，说实话。开水烫了，你怎么这样的不小心？你为什么跟我说这么许多话？出去了，李爷，我绝迹今天走了。昨晚上本打算给你留封信，但是我不能不辞而别。为什么？我该走了。你不能走。上一次你要走，是我把你留下。我这儿很需要。你的肺病并不严重，注意点心脏好。我留在这儿也没什么用处。我说的不是我，是玉文。你在这儿他会高兴一点他需要的是你，我几乎做了不是人的事情，请你相信他，一切的责任是我的。谢谢你的药，我希望你多留意。
得改变生活，不再到妹妹屋里去。他曾经这样要求过我。您请用饭吧。哎，把门关上。是。开着，开着。少奶奶，请用饭。我想活下去，我得叫志成走三年来，他第一次走进我的房间少爷，用点心吗？少爷，少爷，啊！少奶奶，少奶奶，快来！少爷不好了。
快到学校请小姐回来。是。四爷，一年。这是怎么回事？老黄，先请张少爷。瞧瞧去，快快把我药包拿来。是。什么时候发现的？刚才。是不是已经躺在床上了？是，是老黄请的吃点心发现的。有希望没有？你得救他，谢谢你，少爷。赶快去请小姐。是。我们都在这儿，我们都在这儿。
，你怎么了？你为什么？不要跟他多说话，让他好好静静。妹妹，大嫂要吃东西了，我已经给他吃了，你放心吧。放了暑假，大嫂，大嫂你跟张大哥好是吗？是的，大嫂。好了，别送了。你们回去吧。不，我要送。还有很多路呢，让我们送您到车站吧。就是为了还有很多路呢。你怕我走不动啊？我给你拿行李。哎，凤如果你看你还是那么淘气，以后别再招你大哥生气了啊！又不是我惹他的。您说少爷的病会好吗？会的。张大哥，你姐再来看他呀。明年春天。不，今年暑假